ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ বরকাতুহ একদিনই ভাই জানতে চেয়েছেন যে মসজিদে প্রবেশ করাই দেখি আজান শুরু হয়ে গেছে এখন তাহিয়াতুল মসজিদ দুই রেকাত পড়ব না আজানের জবাব দেব জি ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শুক্রিয়া জেসাকুমুল্লাহ ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদ ওসালাত ওসালাম আলা মাল্লা নবী আব্বা আদামাবাদ জি ভাই এটা ভালোভাবে মনে রাখবেন যে যদি জুমার দিন হয় আর জুমার আজান হয় তাহলে আপনি দুই রাকাত সুন্নাত পড়বেন যেমন জাবির রজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি বলেন যে কোয়ালা দাখলা রজলু নিয়মাল জুমাতি ও নবীয় এক তুবু নবী করিম সাল্লাহ আলাম জুমার দিন খুদবা দিচ্ছিলেন এমত অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তখন রসুল সাল্লাহ আলাম তাকে বললেন ফকালা আসল লাইতা তুমি কি সলা তাদায় করেছ কোয়ালা লোকটি বলল না তখন রসুল সাল্লাম বললেন কোয়ালা কুম ফসল রকাতাইন তুমি দাঁড়াও দুই রাকাত সলা তাদের করো এটা আছে সহি বুখারি নশো তিরিশ নশো একত্রিশ এবং সহি মুসলিমের দু হাজার পঞ্চান্ন এবং দু হাজার ছাপান্ন তাহলে বোঝা যাচ্ছে ঝুমার দিন যদি হয় তাহলে আপনাকে আগে দুই রাকাত সলা তাদের করতে হবে তারপরে আপনি বসবেন কারণ জুমার সময় খুদবা সোনাটা সবচেয়ে অজীব জিনিস গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জরুরি জিনিস এটা শুনতেই হবে আর আজান দেওয়াটা আজানের জব দেওয়াটা অজীব নয় বরং এটা সুন্নাত এরপরে অন্যান্য সময়ে অন্যান্য সময়ে জুমার দিন জুমার আজান বাদ দিয়ে অন্যান্য আজানে যদি আপনি প্রবেশ করেন তাহলে আগে আজানের উত্তরটা দিবেন তারপরে আপনি সুন্নাত পড়বেন কেননা আজানের উত্তর দেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন উমা রুজি আল্লাহ তালা আনহতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন যখন মোয়াজ্জিন বলে আল্লাহ আকবর অর্থাৎ যখন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে তখন যদি তোমাদের কেউ বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মানে তার সাথে সাথে যদি বলে তার জবগুলি যদি দেয় আজানের তাহলে সে যদি অন্তর থেকে বলে মিন কালবিহি দাখলাল জান্না তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এটা আছে সহি মুসলিম মিশকাত মিশকাতের হাদিস নাম্বার ছশো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন